Друзья, приветствую! С вами Дмитрий Козин и мы сегодня рассмотрим новости на 15 мая 2020 года. Росгвардия. Round one. Fight. Они просто вынудили полицию применять силу. Потребуют от призывников справку об отрицательном тесте на коронавирус. Вирус вирусом, а призыв по расписанию. Добрый с поколением! Раньше призвался, раньше, соответственно, и гимбельнулся. И действительно, что тут добавишь? Повестки отправлены, военкоматы готовы. В армии ждут пополнения. А, черт, не мои руки! Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Вторая новость такая. Министерство юстиции признало сокрытие отчетности о работе телеканала RT незаконным. Round two. Fight. Маргарита Симонян обманывает всех, включая своего начальника, президента Владимира Путина. И почему она больше не должна занимать свою должность, а Следственный комитет обязан возбудить дело о махинациях с бюджетными деньгами. А я заслужила точно. Вот а почему мне? Есть же другие люди, о которых мы не просто не знаем. Почему вы не заблокировали RT на YouTube? YouTube. Господин Уокер, это машина пропаганды. В Калужской области уволили главврача за неверно начисленные выплаты медикам. Fight. Главврач Центральной межрайонной больницы в Козельске Калужской области уволен. С сегодняшнего дня в ФРГ начинают открываться рестораны и кафе. Fight. Австрийцы снова могут выпить пиво в пабе и поужинать в ресторане. В течение двух месяцев все заведения общепита были здесь закрыты. Но теперь они вновь готовы к приему посетителей. В эти выходные мы увидим, соблюдают ли люди безопасные расстояния, находясь под воздействием алкоголя. Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за публикации в западной прессе о смертности от коронавируса в РФ. Fight. На момент записи этого видео в Москве зафиксировано 1124 случая смерти от коронавируса. То есть это цифра за все время эпидемии. Но даже она меньше скачка смертности всего лишь за один месяц. И естественно, это несоответствие цифр вызывает вполне обоснованные подозрения. Международная турбулентность зашкаливает уже сейчас. Россия на общем фоне оазис стабильности и тихой гавы. Вот такие новости на сегодня, друзья. Будем смотреть дальше за развитием этих этих событий. Ставьте нравится, чтобы не пропустить дальнейшие новости. До новых встреч, друзья, и мы работаем!